Ancora un cordiale saluto gentili telespettatori e ben ritrovati per l'edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In prima pagina una notizia che arriva da Sacile riguarda la tragedia che è accaduta ieri mattina sull'arenile antistante Piazzale Zenit a Bibione. Si tratta di un cittadino residente a Sacile di 60 anni che è stato colto da un improvviso malore. A nulla è servita la rianimazione dei soccorritori. L'uomo è deceduto per, tra le braccia della moglie. La giornata di relax al mare di Bibione si trasforma in tragedia. Un sessantenne residente a Sacile muore tra le braccia della moglie. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori per salvare l'Irim Bikaku. L'uomo, cittadino albanese, era arrivato ieri mattina con la moglie a Bibione. Per loro c'era in programma una giornata di relax all'insegna del mare e del sole. Così, dopo aver posteggiato la loro auto in piazzale Zenit, hanno scelto il litorale antistante per godersi la domenica. Il sessantenne, poco dopo le 12.30, ha deciso di fare il bagno. Si trovava praticamente sulla riva quando è stato colto da malore. Lo abbiamo visto cadere in acqua, hanno raccontato alcuni bagnanti agli agenti della polizia locale. Subito abbiamo allertato i soccorsi. Sono arrivati immediatamente i bagnini della Bibione Spiaggia, la concessionaria di quel tratto di litorale, che hanno attivato la procedura di emergenza. L'uomo è stato portato a riva e subito sottoposto alla rianimazione. Ad assistere alle manovre la moglie di Bikaku, che ha sperato fino all'ultimo che il marito si potesse riprendere. Le condizioni dell'uomo sono però apparse subito gravi, tanto che gli addetti al salvataggio hanno dovuto azionare il defibrillatore. Nonostante la scarica, l'albanese non si è ripreso, pronunciando solo qualche parola incomprensibile. A quel punto è stata avviata anche la rianimazione cardiaca, mentre l'allarme, già lanciato al 118, ha fatto arrivare anche l'ambulanza del punto di primo intervento di Bibione. Anche i sanitari hanno provato a salvare la vita del sessantenne con il defibrillatore. Nonostante ciò, il cuore dell'uomo non ha mai ripreso a battere. Per mezz'ora i soccorritori hanno continuato con il massaggio cardiaco. Purtroppo, senza successo, l'Irim Bikaku è deceduto praticamente tra le braccia della moglie, che è stata a sua volta da malore. La donna è stata quindi accompagnata nel pronto soccorso di Via Maia, dove i sanitari l'hanno trattenuta in osservazione. Sul litorale è invece intervenuta una pattuglia di spiaggia della polizia locale con i colleghi della squadra di polizia giudiziaria. Il PM di Pordenone Zaina ha disposto la rimozione della salma e la restituzione alla famiglia. L'Irin Bikaku viveva con la moglie al civico 6 di Via Carli e Sacile. La coppia si era ben insediata, l'uomo a lungo era rimasto senza occupazione, ora sembrava che il peggio fosse alle spalle, fino alla tragedia di ieri. E adesso andiamo a Codroipo, gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri intorno alle 19 lungo la Napoleonica all'altezza della località di Rivolto nel territorio comunale di Codroipo in provincia di Udine. Dopo aver affrontato una rotonda, il conducente di una motocicletta custom di grossa cilindrata ha perso il controllo delle due ruote. Non sono chiare le cause e la dinamica è in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Udine giunti sul posto per i rilievi di legge e per regolare il traffico. A perdere il controllo della motocicletta un uomo di 41 anni, FC le sue iniziali, di Maniago. L'uomo viaggiava con la figlia, una ragazza di 14 anni, SC che era seduta dietro di lui. Dopo la perdita del controllo la moto è andata a schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale. L'impatto è stato violentissimo e le condizioni del 41enne sono parse subito gravissime. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto dopo poco è atterrato l'elicottero del 118, decollato dalla centrale operativa di Udine, e una autoambulanza. Adesso andiamo a Pordenone, è un'intervista del direttore Marco Corazza a Giuseppe Bortolussi, amministratore delegato dell'Interporto di Pordenone, che spiega il futuro dell'Interporto sempre più al centro del nord-est e dei Balcani, diventando così un anello di congiunzione per lo sviluppo delle aziende. Lo stesso Bortolussi dice l'Interporto al centro dell'Europa per unire nord-est e Balcani. Sentiamo il servizio. Quasi mille occupati, un centinaio di aziende che si impegnano proprio nell'interporto centro ingrosso di Pordenone. Siamo con il ragioniere Giuseppe Bortolussi, amministratore delegato. Ragioniere, un interporto, quello di Pordenone, che è sempre più al centro di questo nord-est, al centro dell'Europa. Quali sono gli sviluppi che state programmando per questo territorio? Prima di tutto perché interporto centro ingrosso? Perché naturalmente noi siamo in un'area di 
industria e non di consumo, pertanto dobbiamo essere il miglior veicolo per la migliore produzione, per il miglior costo, ma soprattutto per la miglior affidabilità per la consegna dei nostri prodotti di questo territorio che è meraviglioso sotto il profilo industriale. Connetterci con l'Europa vuol dire dare le ali a questo progetto che l'industria pordenonese, non solo bellunese, veneziana, trevisana, eh, hanno da sempre nel loro DNA, nel centro del mobile, nel sistema della, della plastica, nel sistema metallurgico, nel sistema del bianco, che hanno raggiunto i mercati ovunque e intensificando ultimamente quello che è la propensione all'esport. Ragioniere, l'interporto di Pordenone sta decisamente cambiando volto, lo state rivedendo completamente questo centro di ingrosso, un interporto come lei diceva al centro del nord est ma che non solo comunica e fa da anello con il vicino Veneto e appunto con il Friuli Venezia Giulia ma anche con il resto dell'Europa, che cosa state facendo? Allora stiamo realizzando il più bello intermodale, lo dico io, ferroviario del nord Italia, standard europeo 750 metri di fascio binario con le moderne tecnologie di, soprattutto sotto il profilo della sicurezza che permette uno svolgimento regolare di treni che si collegano col nord Europa, con l'est Europa, addirittura con la Cina e con la Russia. Tutto questo perché? Perché è cambiato il destino eh, del sistema ferro grazie all'Europa che in, vuole incentivare entro il 2030 il 30% del traffico che oggi è il 95% su gomma, portarlo il 30% sul ferro. Questo vuol dire una migliore regolazione dell'ambiente, una maggiore affidabilità per quanto riguarda la sicurezza dei trasporti e sicuramente anche per le nostre imprese una certezza che queste consegne naturalmente avvengono assolutamente secondo gli standard europei. Sulle montagne incontaminate di Taipana al confine con la Slovenia nei giorni scorsi è stato fotografato un orso battezzato subito amichevolmente Balù, un bel esemplare di plantigrado che sta cercando di arrampicarsi su un albero per recuperare la scena da goloso quale è. Mentre cerca il cibo viene immortalato dalla fototrappola del cacciatore e giornalista Marco Bucciolo. La zona è quella del Gran Monte, qui spiega ne abbiamo avuti ben 5 di orsi tra il 2012 e il 2014. Tre li hanno presi e monitorati gli esperti dell'Università di Udine, gli altri due sono spariti. Questo è il primo che fotografo dopo quasi due anni. Lo scatto è del 24 agosto scorso in piena notte, come si vede dalla data e dall'ora impressa nella foto. L'area è quella della riserva di caccia di Monte Aperta. Adesso andiamo in regione, parliamo di edilizia in evoluzione. Sentiamo l'intervista all'assessore Santoro che parla di un aggiornamento del prezzario. Sentiamo. Assessore Santoro, per il terzo anno consecutivo la regione aggiorna il preziario dell'edilizia. Sì, è un'operazione molto importante che facciamo annualmente, al contrario del passato, proprio perché l'edilizia è in continua evoluzione non solo con nuovi prodotti, nuovi procedimenti e nuove tecnologie, ma anche perché il mercato dell'edilizia è un mercato in continua evoluzione. Per questo motivo abbiamo istituito un tavolo tecnico allargato anche alle associazioni di categoria e quindi ai tecnici, anche impiantistici e esperti in edilizia, proprio per tenere monitorato l'andamento dei prezzi. In questa versione poi è stato introdotto anche il valore della manodopera in percentuale che è un elemento importante per la determinazione appunto dell'analisi dei prezzi stessi. Ma senza entrare troppo nel dettaglio tecnico è un'operazione molto importante perché dà i termini di riferimento per le gare, dà i termini di riferimento per il corretto pagamento delle prestazioni soprattutto nelle opere pubbliche e quindi diventa uno strumento di riferimento importante per tutte le stazioni appaltanti. 
E ancora una tragedia nella notte nel Vicentino che riguarda una ragazza di San Vito al Tagliamento, una giovane friulana di 39 anni, Rosanna Morello, è morta infatti in un incidente stradale avvenuto nei pressi di 90. In prossimità di una curva la giovane non è riuscita a governare la sua Toyota Yaris impattando, impattando contro un'altra auto. La donna originaria di Codroipo, ma residente a San Vito del Tagliamento, è morta sul colpo in Friuli e nel Triveneto era molto, molto conosciuta per la sua attività di illustratrice. E adesso con questa notizia termina, gentili telespettatori, il notiziario del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi sulla nostra rete.